our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this blessed morning this is the day the lord has made and let us rejoice and be glad in it on this resurrected morning thy people are in thy presence we commit this sunday service and to thy hands let your name be glorified in this sanctuary we give all the honor and glory unto you lord in jesus christ precious name we pray amen comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet all the people who are in the sanctuary all the people who will be watching our live stream later in the name of our lord and our savior jesus christ we also greet all the guest who are in the sanctuary this morning we are glad that uh, you are in the sanctuary we are glad that uh, you will be watching our service later the title of my message this morning is don't hesitate the title of my message this morning is don't hesitate you cannot make progress in your life because you are a double minded person then this message is for you the text for my message is epistle of james chapter 1 verse 6 through 8 james chapter 1 verse 6 through 8 he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed for let not that man think that he shall receive anything of the lord a double minded man is unstable in all his ways don't hesitate brothers and sisters in christ dear friends dearly beloved people what happen when you hesitate to do something god has told you to do your adversary take the first step the devil gets the jump on you if you want to live by faith hesitation is one of the most hazardous habit you could ever have it comes from being indecisive the bible says a man like that is unstable unreliable and uncertain about everything he thinks feels and decides this morning if you are a double minded person the decision you make all are split you try to live by faith and protects your fear at the same time you make faith statements i believe god is going to give me victory then your fear whispers i wouldn't want to say i am victorious you are so busy going back and forth between faith and fear you cannot make any progress at all this morning kick the habit of hesitation make a solid decision to trust and act on the word of god settle it forever resolve never to entertain doubts again in your life when doubts come into your mind cast it out quickly when god speaks don't waste a moment step right out in faith that way you can always keep the devil a step behind you luke chapter 17 verse 6 says 
And the Lord said, if you had faith as a grain of mustard seed, you might say unto this sycamine tree, but thou plucked up by the root, and thou planted in the sea, it should obey you. Jesus said to the apostles, if you had a faith as a seed, you would say to this sycamine tree, this black mulberry tree, Evidently, they were walking down a path and the tree was right in the middle of the path and the tree was, was an obstacle in their way. Jesus said, if you had a faith as a seed, you could say to this inanimate object, this tree, be plucked up by the roots, be planted in the sea and the tree would obey you. Another paraphrase of his words be, it would obey your faith-filled words if you had faith as a seed. Jesus tells two great faith secrets here. Faith is as a seed. It works as a seed. And you plant it by speaking it. Someone may say this morning, you are not going to catch me speaking to trees and mountains and talking to things. You probably won't see things removed either. Jesus is not talking about the uprooting the roots anyway, uprooting the trees anyway. No more than he is talking about blowing the mountain into the sea when he said, whatever shall you say unto this mountain, be thou removed. Brothers and sisters in Christ, dear friends, Jesus Christ is talking about the problem areas in your life, about the situation that you face today and the circumstances you don't know how to handle. Jesus tell, to say that situation you are facing this morning, be plucked up and planted in the sea, depart, be gone, tell it what to do and where to go. We have the dominion over the words. This is the way Adam was to have dominion in the beginning. God told Adam to have dominion in the fish of the sea, the fowl of the air, or everything that creeps on the earth. Brothers and sisters in Christ, maybe you are watching me this morning. Maybe you are in the sanctuary this morning. And you are sick. Turn to First Peter chapter 2, verse 24, and read it aloud this morning. Receive it by faith and thank God by his stripes you were healed. Dear friends, you have an opportunity to stand fast. Therefore, in the liberty wherewith Christ has made us free with his name, his word, his spirit, and Jesus is your healer, and you can enjoy divine health in your life. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. We have the same spirit of faith according as it is written, I believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore speak. Brothers and sisters in Christ, dear friends, no matter what difficult situations you may be facing today, there is a hope in your life. Brother, Sister, dear friend, whatever the difficult situation you are facing in your life today, there is hope in your life. There may be a trouble in your family. There may be trouble in your job. It may be stacked so high. You feel you cannot overcome. But I have a good news for you. Nothing is impossible for our almighty God. If you believe God's word, 
you can have the protection in the midst of this dangerous world if you want to walk in constant victory you must develop a spirit of faith in your life faith believes god faith believes god's word because god said it you must choose to receive this word as the truth keep putting the word in your heart day after day after day and begin to line up with the word of god people with the spirit of faith always receive the blessings of god and come out victorious every time in their life we have the spirit of faith be continually walk in the spirit of faith this morning you are in the sanctuary or you will be listening to me later you might be experiencing failure in your life i say chapter 55 verse 12 and 3 says for you shall go out the mountains you have go out with joy and be led forth with peace the mountains and the hills shall break forth before you into singing and all the trees of the field shall clap their hands verse 13 instead of the thorn shall come up the fir tree instead of the briar shall come up the myrtle tree and it shall be to the lord for a name brothers and sisters in christ dear friends dearly beloved people I am asking a question this morning. Are there are any areas in your life that have been barren and unfruitful, yielding only thorns and prayers in your life? This morning, instead of focusing on the failures of your past, picture this morning, you were self happily strolling through a vast meadow. filled with daisies grease and grass and the fruit bearing trees of every kind picture this morning the lord handling you the title deed of the land saying i wanted you to have this it is yours you may say it's too good to be true brothers and sisters in christ it is true god has called you to enjoy the victory in all the areas of your life in Christ and to be fruitful in his kingdom Jesus said John chapter 15 verse 8 here my father glorified that you bear much fruit we bear much fruit and bring glory to god when we obtain his promises through faith by believing and acting upon the god's word the faith of abraham the patriarch of faith brought glory to god because he refused to waver concerning god's promise and although once barren and unfruitful through his faith abraham obtained his promised blessing in life genesis chapter 12 verse 2 hebrews chapter 6 verse 12 and 15 as i conclude my message over here this morning you may be experiencing failure and defeat in some area of your life today but god wants to turn the barren wastelands of your life into the fruitful meadows you had the title deed to a beautiful land your inheritance is in jesus christ so turn your back on the failures of your past and turn your praises upwards towards almighty god stir yourself to believe and act 
upon the God's word and continually praise and give him the glory. As I conclude, brothers and sisters in Christ, God is not a respecter of person. What he has done for anyone else, he will also do it for you. As you are faithful to believe and act upon the God's promises, you will go out of your barren land with joy and be led forth with peace in a fruitful land of plenty. Instead of the thorn and the briar and the fir and the myrtle trees will spring up in your life and you will reap a rich harvest of God's blessings. Why manasyam? Kaani kerudai. Jeevadathil e iru manasola varai. Ningada jeevadathil e pala phagangal ilum. Idu varayim, ningal ku vijayam idu varayim lebi kya ta aarengilum priya patta varai. Ie aalayathil irikkiyo, yende srabikyo chay nengil, ee sannesham ningal kolla thana. Yaakob in the Laganam, on Namadi Aitinde, Arum, Model to Vedala Wakingal. Yenal Avenum Sham Sheikade Viswasa Tode Yajikanum. Sam Sheikanaman Katadich Ale in the Kadaltereke Summon. Ingenula Manishan Kartavinkel and the Valle de Lebicuana Nirubi Kadude. Idu Manasula Manishan, Tanda Vidigal came Astiran. They were Ningalo to Parayana Kari and Cheva and Ningal Waiman Sankani Chalian to Sampavicum Ningada Pradiogi Adia Padi Apolta near the Kupishajine Namal Avasaram Koduku Gayana Kartavil Prepatare G with the Til G Bikanamangal Idumana Sori Kelum Padilla Tiramana Medukuan or Budimutane the Garnikinu Tirivajana Parainu Idumana Sula Manishan and the Vidigalo came Astir and Agunu in the Pagal Kalam, Snehida Ningal Idumana Sula Bektamanangil Ningal Edikan the Tiraman and Pagi Gamai Tirum Ningal Vishwas the Tel Jeevikin of the Nordopam Payo Ningal Vichu Pulartum Ningal Vishwas at the Wakabari Nyan Vishwasikino Deva Meniki Vijayam Tarim, Apolta and a Payam Parim, Nan Vijayali Aitilla Vishwaso Payum, Vishwaso Payum, Vishwaso Payum, Mari, Mari, Mari Varino Dunde, Jeeva the Telori Muneto, Naratu and Sadi Kadu Varino. Idu Manasine, Indu than a Yedu to Mati Kala Yuga. Or a Drida Dirma and a Medicuga, Deva Vajanatel, Asareke, Nadake and Chaymana. Adil Tane, Wretch and Ilkuga, Samsha and Pinabich, Pular Tairuda Samsha and Manasil, Varimbol Tane, Adina, Tudachumatuga. They even some Sari Kimball, Nala Taik and the Barna Mati by Kairuda. Vishwasa Telurichi, what a waking ball. Ningalurichi, what a moon not to waking ball. Pisha, you would you what a pimpil Irika Priapatare. Lucas and Association. Padinerama the Aitinde, Aramata Wakitil, Adin the Karta of Barnada, Ningle Kadikumani, all Ambishwasa Mundagil. E. Carta the order, where all the Barney Catalil not to Boga and the Barnal, Adun Ningle, I knew Sari Kim. Our Rudavadil Kodayatra Jayerno. E. Carta the Abra Yatra Madiaula Pade and Nadivila Irnu, Abra Yatra Ki, Carta the Uri Tadasama Irnu. Yeshu of your order, Ningle Kadigumadi, all Ambishwasamundagil. He cut at the order. Where order Barney Cardalil Natuboga in the Barna Ladu Ningle, Anusarikim Kartava Yeshikursu, Yandapadana Patavishwas at the Regasim of Parnu. Vishwasam Kadigumadi Wall, Yuladana. Are the Kadigumadi Wall a proper tick in the Dana? Walk in all, other Naduan Sadikim Ningle Ribesha Parneka Yandu Vibushatodo. Or Maliodo, Marwan, Parnal, Margaila, Ningle Burchetodo, Maliodo, Parnala, the Margaila, Cartavo, Parnada, Carta Tio, Malio, Yada, Sigamai, Marna, Kayama, Labra, Parnada, 
മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറുമെന്ന് നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ചിന്തകളുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള കാട്ടത്തെയും മലയും എന്തുവാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് പറയാണ് വിശ്വാസത്തോട് ആ കാട്ടത്തെയും ആ മലയും അലലിയ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുക അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എവിടെ പോകണമെന്നും വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്നേഹിത പറയുക വാക്കുകളിലുള്ള ശക്തി ആദാമിനെ ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാഴുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ച ശക്തിയായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവജാതിന്മേലും സകല ഭൂചരഞ്ചന്മേലും വാഴുവാൻ എന്നവരോട് കൽപ്പിച്ചു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാളം നിങ്ങൾ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഉറക്കെ ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വായിക്കുക അവന്റെ അടിപ്പെടലുകളാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യാക്കി എന്നുള്ള വാക്തത്തിന്മേൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ചാരുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവന്റെ വചനത്തിൽ അവന്റെ ആത്മാവിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സൗഖ്യദായകനായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലും സൗഖ്യവുമുണ്ട് രണ്ട് കുരുതി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അതേ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളും വിശ്വാസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഏത് സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ കടന്നുപോയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുള്ള ജീവിതമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ജോലിയിലെ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത് ഒരിക്കലും മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന ചിന്തയിലായിരിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല ദൈവജനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതം തരും ഒരു ജയാളിയായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം അത്യാവശ്യമാണ് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് വിശ്വാസം ദൈവവചനം പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വസിക്കും കാരണം ദൈവമാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവവചനം സത്യമായി നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളണം എല്ലാ ദിവസവും ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വരൂപിക്കണം വചനവുമായി നിങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടണം വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളവർ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു എപ്പോഴും ജയാളികളായി തീരുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും പറയുക എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ട് യശ്യാ പ്രവചനം അമ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കും മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിയാർക്കും ദേശത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളും കൈകൊട്ടും മുള്ളിന് പകരം സരള വൃക്ഷം മുളയ്ക്കും പറക്കാരിക്ക് പകരം കൊഴുന്തും മുളയ്ക്കും അത് യഹോവയ്ക്കൊരു കീർത്തിയായും ചേരിക്കപ്പെടാത്ത ശാശ്വതമായ ഒരു അടയാളമായും ഇരിക്കും കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഫലമില്ലാതെ മുള്ളും പറക്കാരെയും മാത്രമായി ഇരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളായിരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സരളപുരുഷവും കൊഴുന്തുമുള്ള അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം ദേശത്തിലെ നന്മകൾ തന്ന് നിങ്ങളെ 
അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്ഷ വെച്ച് ഇന്ന് പകൽ കാലം പുലർത്തുക അത് നടക്കുവാൻ പ്രയാസമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുക നിശ്ചയമായും അത് നടക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശ്വരിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവാനും വിജയാളികളായി തീരുമാനമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു യോഹനാരു സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു നമ്മൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുകയും ദൈവത്തിന് മഹത്വമായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്തത്വങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവവചന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്രേ കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സംശയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അത് മഹത്വമായി തീർന്നു ഒരിക്കലും ഫലമില്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം അവകാശമാക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹം ആയിത്തീരും എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാതെ വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാക്തത്വങ്ങളെ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ അനുകാരികളായി തീരും അങ്ങനെ അവർ ദീർഘക്ഷമയോടിരുന്ന് വാക്തത്വ വിഷയം പ്രാപിച്ചു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പരാജയവും തോൽവിയും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തെയും തോൽവിയെയും വിജയവും ഫലമുള്ളതുമാക്കി നിശ്ചയമായും തീർക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾ പകൽക്കാലം ആ മനോഹരമായ ദേശത്തിൻ്റെ ആധാര ഉടമയാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിക്ഷേപം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പരാജയങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്തുതി കരേറ്റുക എപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയും ദൈവവചനത്തെ പ്രമാണിക്കുകയും എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും മഹത്വവും കരേറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക ദൈവം മുഖവശമുള്ള ദൈവം അല്ല മറ്റുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതം സ്നേഹിത ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ചെയ്യും നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോട് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവിക പ്രമാണത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കും മലകളും കുന്നുകളും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിയാർക്കും ദേശത്തിലെ സകേല വൃക്ഷങ്ങളും കൈകൂട്ടും May God bless you with this message. And may God bless this nation. Let us all stand in the presence of God. Our most gracious Heavenly Father, we praise you and thank you for this beautiful morning. Thy people are in thy presence. From the time we came, till now we experienced your awesome presence. Thank you for anointing our worship team. Thank you for the word which came into our midst. If anyone in the sanctuary or who will be listening to me later, if they are double-minded and they cannot make any progress in their life, Holy Spirit, you minister to them, Lord. We give all the honor and glory unto you, Lord. We love you, Lord Jesus Christ. In Jesus Christ, precious name, we pray. Let the congregation say, Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love for our Holy Father, and the sweet fellowship of the Holy Ghost be with all the saints from now and forevermore. Amen. Let's say the pledge this morning. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen 
Amen and amen. You have a blessed week. Jesus loves you and we love you too. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്